ओके सी दीज आर नोट्स अवेलेबल जो हम सम के नीचे लिखते हैं ना वो ही बस आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन दैट ऑर्डर सेम चीज एसजीएसटी के साथ होती है बट इसमें से सिर्फ सीजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईपीसी ऑफ वन स्टेट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ अनदर स्टेट मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आंध्र प्रदेश के सीजीएसटी को मैं तमिलनाडु के आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करूं वो नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर एन हैज जीएसटी ऑन सेल्स रुपीज फोर्टी थाउजेंड जीएसटी ऑन सेल्स मीन्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फोर्टी थाउजेंड शी हैज ओके मिसिस एन है मिसिस एन हैज अ जीएसटी ऑन सेल्स फोर्टी थाउजेंड एंड शी ऑल्सो हैज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये सिंपल क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आरटीसी कितनी अवेलेबल कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव तो बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज नील मतलब पहले का जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो कुछ भी नहीं है ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो कुछ बैलेंस होना चाहिए ना ओपनिंग बैलेंस वो नील है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए जीएसटी लाइबिलिटी कितना होगा सो इट वुड बी फोर्टी जो आपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की है आईटीसी आपका ट्वेंटी फाइव तो आपका नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड एंड दिस फिफ्टीन थाउजेंड हैज टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक पेमेंट्स मिसेस एन विल डिपॉजिट फिफ्टीन थाउजेंड एंड दिस विल बी शोन इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ मिसेस एन आया समझ में सिंपल था ये क्वेश्चन थी फोर्टी में से ट्वेंटी आपने आईटीसी क्लेम कर लिया फिफ्टीन थाउजेंड आपका नेट जीएसटी लाइबिलिटी होगा नोट uh, करना है ये कि सिंपल है चलेगा हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें ये नोट करना है कि आगे बढ़े हम्म शुड वी गो फॉरवर्ड ओके नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके Next question is Mr. B, a registered supplier, furnishes the following details pertaining to month of August 2019, first month of starting the business. ये इनका first month है. अब देखो question. उसने goods purchased किए within the state eight lakhs. Goods purchased किए from outside the state one ten lakhs. Interstate sales. उसने goods को बेचा between the two states. Interstate six lakhs. Intrastate sales मतलब within the state उसने अपने goods को बेचा twelve lakh fifty thousand. The rate of taxes of goods supplies supplied are as under CGST six percent, SGST six percent, IGST twelve percent. Calculate the GST payable by Mr. B for the month of August two thousand nineteen. देखो बहुत simple है. सबसे पहले तो हम क्या calculate करते हैं? Output tax liability. कितने कॉलम्स बनाए हुए हैं पर्टिकुलर आई जी एस टी सी जी एस टी एस सी एस टी चार कॉलम्स बनाए हैं उसके साथ टोटल अमाउंट का कॉलम भी बना कर रखा है सो देट बार बार ऊपर देखने की जरूरत ना पड़े वो देखो ये जो अमाउंट है ना ये सिर्फ एट लैक्स टेन लैक्स सिक्स लैक्स ट्वेल्व लैक्स फिफ्टी उसका एक कॉलम बना दिया सो देट बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े अच्छा ठीक है अब सबसे पहला है इंटरस्टेट सेल्स इंटर स्टेट सेल्स कितना आपका इंटर मीन विद इन दू स्टेट सिक्स लैख इंटर स्टेट सेल्स कितना है ट्वेल्व लैख फिफ्टी ये ऑलरेडी ऊपर हम क्वेश्चन में देख चुके हैं फिगर्स के अच्छा इनके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा इंटर स्टेट है इंटर स्टेट मतलब आई जी एस टी ट्वेल्व परसेंट है और सी जी एस टी और एस जी एस टी सिक्स सिक्स परसेंट है ठीक है याद रखेंगे हम रेट्स को कैलसी निकालो और मुझे फटाफट से बताओ क्विकली आंसर्स आई वॉन्ट क्विक आंसर्स Interstate sales is six lakhs. So what would be the what would be the tax rate? क्या लेना है tax rate क्या लेना है twelve percent लेना है कि six percent CGST and SGST लेना है? What will I take twelve percent? कि six six percent CGST and SGST because ये interstate है तो आपको क्या करना है? Between the two states interstate means between the two states. 
तो आपने क्या करना है सिक्स लैक्स के ऊपर ट्वेल्व परसेंट आई जी एस टी कैलकुलेट करना है वेरी गुड ट्वेल्व परसेंट लेना है वेरी गुड तो ट्वेल्व परसेंट ऑफ सिक्स लैक्स इज वॉट कैन यू टेल मी द अमाउंट वेरी गुड सेवेंटी टू थाउजेंड आपने आई जी एस टी में लिख दिया बाकी दोनों में मिल कर दिया अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट विद इन का मतलब होता है आई जी एस टी उसमें लगता ही नहीं है सी जी एस टी और एस जी एस टी लगता है अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी सिक्स सिक्स परसेंट तो आप क्या करेंगे ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट निकालेंगे बताइए ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट कितना होता है आप डालेंगे सी जी एस टी में सेवेंटी फाइव थाउजेंड आप सेम डालेंगे एस जी एस टी में क्योंकि दोनों का सिक्स सिक्स परसेंट है ना दोनों सेम है तो ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू सिक्स परसेंट अब देखो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी आई जी एस टी सेवेंटी टू सी जी एस टी सेवेंटी फाइव आई जी सॉरी एस जी एस टी सेवेंटी फाइव अब आते हैं आई टी सी पे अगर आप देखोगे तो आई टी सी भी दो है एक विद इन द स्टेट एक आउटसाइड द स्टेट क्वेश्चन में देखिए एक बार आउटसाइड द स्टेट से जब आपने परचेज किया आउटसाइड द स्टेट से जब आपने परचेज किया था तब टेन लैक्स था और विद इन द स्टेट से जब आपने कुछ परचेजेस की थी वो एट लैक्स की थी ठीक है ना टैक्स के रेट सेम लगेंगे पहले हम आते हैं आउटसाइड द स्टेट क्योंकि पहला कॉलम हमने आई जी एस टी बनाया है देखो आई टी सी अवेलेबल ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट That is 10 lakhs into 12 percentage. Why 12? Because outside the state, then IGST will be there. IGST ka rate kya hai? 12. 10 lakhs ka 12 percent, 1 lakh 20 hota hai. Dekho. Ye 10 lakhs maine amount likha hai, jo 10 lakhs upar question mein diya. So 10 lakhs ka 12 percent kitna hota hai? 1 lakh 20 thousand. Baaki dono mein nil kar denge. Bracket mein kyu dala hai? Kyunki, kyunki uh, ITC hum minus karte hai. Ek aur ITC diya hua hai. That is uh, uh, ITC available on the purchases on goods within the state. Within the state, the amount is eight lakhs. The six six percent, both. Within the state, that is CGST, SGST. These two are in the picture. So, what will I do? Sorry, eight lakhs. The six percent will be removed, which is forty eight thousand. CGST, forty eight thousand. SGST. Okay, na? Now. आप देखो माइनस करके देखो कौन सा आउटपुट ज्यादा है आईटीसी ज्यादा है देखो क्या क्या अवेलेबल है देखते हैं सबसे पहले सबने आप देखो आईजीएसटी को आईजीएसटी का आउटपुट कितना था सेवेंटी टू लेकिन आईटीसी कितना था ज्यादा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड विच इज मोर देन आउटपुट टैक्स लाइटी वेरी सिंपल मतलब पॉकेट में है आपके पास सेवेंटी टू माइनस कितना होता है सेवेंटी टू अभी भी पॉकेट में कितना है आईजीएसटी जी एस टी की वन ट्वेंटी कैन यू टेल मी वॉट इज देयर इन द पॉकेट ऑफ आईजीएसटी अभी भी क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है कम ऑन गिव मी कोई आंसर इज इट फोर्टी एट थाउजेंड Yes. Yes. So, up forty seventy two. Me say one twenty minus. Kya to forty eight thousand. Apka ITC available. Kis me available hai ITC? IGST. ITC available hona matlab IGST ke pocket me forty eight thousand hai. Theek hai na? Ab aaj aur CGST me. Aaj ki output tax liability thi seventy five. Usme se aapki ITC choti forty eight thousand, which is smaller than seventy five thousand. Okay. तो सेवेंटी फाइव में से फोर्टी एट माइनस कर दिया तो बाकी कितना बचा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये मैंने दूसरे कॉलम में डाला देखो टैक्स पेबल ये फर्दर आई टी सी अवेलेबल ये टैक्स पेबल अच्छा ये टैक्स पेबल कब होता है जब आउटपुट ज्यादा होता है आई टी सी से और फर्दर आई टी सी कब अवेलेबल होता है जब आई टी सी ज्यादा होता है आउटपुट से ठीक है अब सी जी एस सी कौन सा केस है आउटपुट ज्यादा आई टी सी कम मतलब गवर्नमेंट को मुझे टैक्स कितनी भरनी है ट्वेंटी सेवन एस सी में देखिए सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपकी आउटपुट टैक्स लाइब्रिटी थी आई टी सी फोर्टी एट था और ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आपका गवर्नमेंट को भरना था अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे हाँ ये देखिए अब 
इतना तो पता है कि दो टैक्सेस भरने हैं गवर्नमेंट को दो एक सी जी एस टी भरनी है ट्वेंटी सेवन एक एस जी एस टी भरनी है ट्वेंटी सेवन लेकिन आई जी एस टी के पॉकेट में फोर्टी एट थाउजेंड पड़ा है आई जी एस टी के पॉकेट में फोर्टी एट थाउजेंड पड़ा है तो क्या आई जी एस टी का जो पॉकेट है पॉकेट मतलब आई टी सी जो आई जी एस टी का पॉकेट है क्या उसको हम सी जी एस टी और एस जी एस टी के खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं टैक्स पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं रूल नंबर ये देखिए ये रहा आपका रूल नंबर थ्री ये वाला आई टी सी ऑफ आई जी एस टी कैन बी कैन बी यूज और कैन बी अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ पेमेंट मतलब टैक्स पेमेंट ऑफ आई जी एस टी पहला सी जी एस टी दूसरा एस जी एस टी तीसरा इन दैट ऑर्डर तो हम यूज कर सकते हैं ना आई जी एस टी के पॉकेट को यूज कर सकते हैं तीनों के लिए अच्छा आई जी एस टी को पहले सी जी एस टी के लिए यूज करना है फिर एस जी एस टी के लिए तो सी जी एस टी का कितना लाइबिलिटी है सर पे ट्वेंटी सेवन क्या फोर्टी एट में से ट्वेंटी सेवन निकल सकता है पेमेंट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो चलो ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन तो कर लो आप माइनस कर लो ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी सेवन आपने माइनस कर लिया तो नील मतलब सी जी एस टी अब नहीं जाएगा गवर्नमेंट को हम कुछ ही नहीं भरेंगे क्यों क्योंकि फोर्टी एट थाउजेंड में से ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मैंने काट दिया माइनस कर दिया सेट ऑफ बोलते हैं उसको और देखो लिखा भी ऐसे एडजस्टमेंट ऑफ आई जी एस टी थ्रू सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इन दैट ऑर्डर हम आई जी एस टी के क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट करें क्रेडिट बैलेंस को अच्छा अब आपका अगर ध्यान है तो फोर्टी एट थाउजेंड में से ट्वेंटी सेवन चला गया सी जी एस टी के पास गया सी जी एस टी के खर्चों के लिए मैंने टैक्स भरने के लिए निकाल दिया फोर्टी एट थाउजेंड में से तो फोर्टी एट में से ट्वेंटी सेवन गया तो बाकी पॉकेट में कितना बचा आई जी एस टी के ये ये मुझे आपको आंसर देना आई I मीन mean, आप मुझे आंसर दोगे 48,000 में से अगर आपने 27,000 का खर्चा सी जी एस टी पेमेंट कर ली कर लिया तो कितना बैलेंस बच गया आई जी एस टी के पॉकेट में 21,000 वेरी गुड अभी भी 21 बचा हुआ है आई जी एस टी के पॉकेट में तो आई जी एस टी के पॉकेट से हम पहले सी जी एस टी को सेट ऑफ करते हैं जो हम कर चुके हैं उसके बाद हम एस जी एस टी को करते हैं तो क्या एस जी एस टी को कुछ पेमेंट करनी है हाँ बिल्कुल करनी है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड करनी है तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो पर मेरे पॉकेट में नहीं है आई जी एस टी बोलेगा मेरे पॉकेट में तो सिर्फ ट्वेंटी वन थाउजेंड कोई बात नहीं ट्वेंटी वन थाउजेंड तो अवेलेबल है ना तो ट्वेंटी सेवन आपको एक्चुअली पेमेंट करनी है क्या एस जी एस टी उसमें से आई जी एस टी के पॉकेट में अभी अभी कितना अवेलेबल बचा हुआ है ट्वेंटी वन थाउजेंड तो ट्वेंटी वन थाउजेंड तो आप सेट ऑफ कर सकते हो ना एस जी एस टी का एस जी एस टी की लाइबिलिटी ट्वेंटी सेवन है उसमें से ट्वेंटी वन सेट ऑफ कर लो बाकी छह हजार टैक्स कर लो गवर्नमेंट को नेट टैक्स पेबल विल बी ओनली एंड ओनली एस जी एस टी सिक्स थाउजेंड रुपीज टैक्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपको चाहिए तो मैं और स्पेसिफिक लिख के देती हूँ ये आपने पहले ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेट ऑफ किया सी जी एस टी का और उसके बाद आपने आपके हाथ में बचा ही ट्वेंटी वन था ट्वेंटी वन ही बचा था आपके हाथ में खर्चा हो जाने के बाद तो एस जी एस टी को भी आपने ट्वेंटी वन थाउजेंड सेट ऑफ कर दिया मतलब पहले ट्वेंटी सेवन थाउजेंड निकाला फोर्टी एट थाउजेंड के पॉकेट से फिर ट्वेंटी वन थाउजेंड निकाला मतलब ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी वन ये दोनों तो फोर्टी एट होते हैं तो फोर्टी एट जो बैलेंस पड़ा था क्रेडिट बैलेंस वो पूरा का पूरा खत्म मिल ना आपको टैक्स भरनी है ना जेब में कुछ पड़ा है आई जी एस टी की बात करते हैं सिमिलरली सी जी एस टी आपको भरना कितना था ट्वेंटी सेवन उसमें से ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन सेट ऑफ हो गया गवर्नमेंट को क्या भरना है मिल एस जी एस टी का टोटल लाइबिलिटी कितनी थी ट्वेंटी सेवन उसमें से आपने आई जी एस टी के हेल्प से ट्वेंटी वन थाउजेंड का अपने क्रेडिट बैलेंस वहां से यूज किया तो माइनस हो गया सेट ऑफ हो गया तो ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी वन सेट ऑफ हो गया तो बाकी कितना गवर्नमेंट को भरना है सिक्स थाउजेंड नेट टैक्स पेबल इज सिक्स थाउजेंड और नीचे नोट वही लिखे होंगे जो अभी तक हमने कहा हमने सुना और समझा आई जी एस टी को सेट ऑफ कैसे करते हैं पहले आई जी एस टी फिर सी जी एस टी एंड बैलेंस इज एनी अगेंस्ट एस जी एस और फिर भी कुछ बैलेंस बचता है तो एस जी एस सिमिलरली सी जी एस टी का हमने सेट ऑफ सी जी एस टी के थ्रू किया ओके उसके बाद आई जी एस टी कर सकते हैं 
similarly with uh, SGSC, parents set up for my SGSC के साथ, फिर IPSC के साथ, और CGSC और SGSC साथ में कभी भी set up नहीं होते। CGSC अगेन से SGSC and वैसा वर्षा not allowed। वो rule में है ही नहीं, वो rule के खिलाफ है। ठीक है? ये clear हुआ? आप note down कीजिए, doubt है तो कीजिए। I'm giving you two three minutes to note down. So see from my side, I am done. We are done with the syllabus. After having a read, after revising all the uh, topics related to GST, see if you have any doubt, we can connect through one more for, uh, I mean, uh, we can have one more doubt lecture. And uh, uh, if you have, so far, if you have any doubts, we can connect through Zoom and we can have a doubt lecture, okay? आप रिवाइज कीजिए कुछ डाउट्स होते हैं तो हम क्लियर कर सकते हैं एक और बार हम एक लेक्चर के लिए मिल सकते हैं सो इज दैट ओके शैल वी वाइंड अप फॉर द डे आई मीन आई एम डन विथ माई सिलेबस दिस वॉज द लास्ट चैप्टर दैट वॉज कंप्यूटेशन ऑफ जी एस टी लाइबिलिटी सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आफ्टर आई मीन क्लेमिंग फॉर आई टी सी ओके So all the best for your exams, take care and do your best.